Բարև ձեզ այրատ հեռուստային կերության եթերում շտապոգնություն հաղորդաշար նեհարգելի հեռուստադի տողներ հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ամենա կարևորի մարդու առողջության մասին և մեր հաղորդմանը դուք էլ կարող եք մասնակ հեցիկ և եկակ, բժշկույի կարմրուկի մասին մեր երկրում կարծես թե խոսակցությունը հանգիստ բնույթ է կրում, որով հետև մենք պատվաստումներ ենք անում այս ուղությամբ, այս իվանդության դեմ և կարծես թե մեզ անհանգստացնո� Մեր հիվանդանոցում չեն հոսպտալացվել, որձանքով հետք։ Իսկ դուք ներկայասնում մեք ինվեկցիոն հիվանդանոցում որքի, որտեղ եթե որև է բան լիներ, առաջին հերթին հենց դուք այսօր դարնանք այս հիվանդությանը, բայց մինչ տարածման ճանապարին անդրադարնալուն, նա հասկանանք թե ինչ է իրենից ներկայսնում կարմուրկը, որ այդքան անցանկալի է։ Կարմուրկը վիրուսային ինվեկցիա է, որը ունի ու դրան նպաստում են այն, որ վիրուսը անվանում են չակերտավոր թրչող վիրուս, կանի որ վիրուսը հաղթարում է 20 մետր և ավել տարածություն և վարակման համար պարտադիշ չէ շպում հիվանդի հետ, այսինքն հիվանդը կարող Վարակ եղբեր միայն մարդն է, կենտաները չեն վարակվում և չեն հիվանդանում և վիրուսի աղբյուր այսպես ասատ չեն հանդիսանում, ինչով է ուղակցում, ծանով, որը կայուն աղթանի շրե, այսինքն առանց ծանի կարմրուկ չի լինում, կարող է միա վարակով անձանց մոտ գրանցված լինեն դեպքեր, բայց առանց ծանի կարմրուկ չի լինում և բնորուշում Եվ բարձր ջերմությամբ։ Բրժշկույ, այսինքն եթե որինակ մեկը կարմրուկով ոթանավում է, չի բացարում, որ ամբողջ ոթանավի ներկաները ոթանավում վարակվեն։ Որպիսի պատկերը ասնեք ինչ անշանակում բարձր վարակելություն, ասեն, որ 96 տոքոս ենք ասում, կոչում է վարակելության ինդեկս, ինչ է իրենց ներկայասնում, այսինք են հաղոր կոնտակտավորներից, ովքեր նախկինում չեն հ Այդ դեղքում մեծ է շատ հիսկը, որ կվարակվի և տարիկային սահանապակում չկա, եթե մարդը իմ ինձ է չունի, յուրական չուղ տարիքում հիվանդանում է, ասեն, որ մեծ է հասակներ ավելի ծանր են տանում և վաղ տարիքի երեխաները Երխաները, մինչև երկու երեկ տարեկան և մեծը հասակները։ Հասկանալի է։ Հրշկույ, ինչ վիրուս է սա, ինչ է անում որգանիզմում, որ այդքան անդարնալի պրոցեսներ է բերում։ Ինչ է անում, որ ամեն վիրուս աղթահարում է լորձը թահանդ է, ինչպես խոսեցինք շունչուղիների, նաև մաշկի էպտիլիաբջիրներն է աղթահարում, դրանով առաջասնելով ծան, և առաջասնում է աչկը ծասկող լորձը թահանդը, � իազեկված բժրժկին շատ կոխնի, մինչև ծանավորումը նա կկարողանա աղտորոշել կարմրուկ։ Այո, կոնքրոտիչ որ ատամի մոտ հշտիք։ Կետիքներ են առաջանում սպիտակ, կոչում են կոպլիկ վիլադվի բծեր, հենց վերին 
հատիկներին հիման մանր կետիկներ, կոչում են կոպլիկ վիլատվի բծեր, ինչը թուլ է տալի ես մինչև ծանավորումը աղդորոշել արդեն եկրորդ երորդ որվանից կարմրուկ հիվան դիմոտ։ Հասկանալի է, շշկույի, իսկ այդ ծանը զուտ սպեցիվիկ տեսք ունի պաստորեն։ Ձանը ասեմ, որ սպեցիվիկ է, իրեն բնույթը սպեցիվիկ չէ, շատ նման է ալերգիկ ծանի, կարել է շոպոտ էլ ալերգիկ ծանի, կարմերգի Այսինքան սկսում է ականջների հետևից և երեկորում տարացում է ասենք առաջին որը դեմք բարանոց, եկրորդ որը մարմին, երորդ որը նոր վերջութներ։ Ինվեկցուն հիվանությունների ծանով ողեղցվով հիվանությունների դեպքում ոչ մի ծան այդպիսի բնույթ չունի, որ էտապայնություն է կոչում, այսինք են երեկ որում հեղթականության ծանավորվի մարդը։ Հասկանալի է, այդ վիրուսը որ տեղից է հայտնվում, ասենք թե որև է վարակ չկա, որև է տեղ, որև է բան չկա, մի դամարդկանց մեջ է հենց առաջացեց հոզորի ժանտաղթ, այսինքն շատ նման այդ կարնոքի վիրուսին, բայց այդ նույն վիրուսը չէ և միայն մարդ նվարակ է աղբեր հանդիսանում։ Հիմա առաջանում է հարց ու գիտնական այն շատ հետաքրքրում է, թե երբ որ չկա համաճարակ այդ վիրուսը ինչպես է գոյատևում, դրա պատասխանը չկա, հավանակ, ամենա հետաքրքրի այն է, որ վիրուսակրություն կարմրուկին բնորոշ չէ։ Այսինքն եթե այսպիսի արտահետություն չկա, մարդը վիրուսակիր է, բայց հիվանդ չէ, եթե վիրուս ունի, ուրեմ են հիվանդ է այդ։ Այում, ասեմ ձեզ չէ, այսպիսի մի նրշկություն կա, մարդը կարող է վարակվել, այս բրշկություն ինչ-որ պոխազեցունն է, ինչ-որ տեղեմն է նում որգանիզմում, մարդու որգանիզմի և վիրուսը հետ տեղեմ են այնում, սուպ կլինիկական, այսինքն ոչ աղտանշանային ձևով, բայց այդ մարդը հանդիսանում է վարակի աղբյուր և � Մի որոշ ժամանակ տևում է, ասենք մեկ կամ երկու շապատ, ավարդում է ինվեկցիոն պրոցեսը, մարդը ձեղք է վերում իմ ունձյատ առանց հիվանդության ախտանիշների զարգացման։ Այո, խնդրում եմ ասեք այդ սովրաբար ինվեկցիոն հիվանդությունների դեպքում շատ հաճախ լսում ենք գախնի շրջանի մասին։ Եթե մենք հասում ենք, որ վիրուսակիր չի կարող լինել մարդը և գիտեք ինչ կաղնի շրջանը վիրուսակրության այդ բացարձակ կապչունի, դա պարզապես ինվեկցիոն հիվանդություներին բնորոշ է պուլային ընթացք, այսինքն վարակվելուց հետո առաջին պուլը կաղնի շրջանը, երբ որ թապանց տեսանք, որ ինապարանդ ասված այսինքն ոչ աղթանշանային ձև կարող է լինել, այս դեպքում իչպես են հասկանում, որ գախնի շրջանը վերջացավ։ Այսինքն այդ մարդուն, եթե մենք նպատակաղողված, գիտենք, որ շպում Վիրուսակրությունը պացարձակ կապչունի գաղթնի շրջանը։ Սովորաբար որքան է տևում կարմրուկի գաղթնի շրջանը։ տևում է իննից ամինակիչ մինչև 17 որ, բայց կարող է երկարել երբեմ են մինչև 21-26 որ։ Այո, և դրանից հետո ես որքան հասկացա առաջինը այդ բերանի դորձաթաղանդի սպիտակաձավարին նմանվող բծերն են հուշում դրամասին, հետո ականջների հետևիցանը, այո։ Սկզբում ուզում եք ասել սպեցիվիկ նշանը, որ սու վիբրիլ, այսինքն մինչև 37 կես, հետո աստիճանաբար ամեն որ այս հիվանդի մոտ աստիճանաբար ավելի բարցր է լինում ջերմությունը, սկսած երկրոր տորվանից, երոր տորվանից, արդեն այդ սպիտակ գետիքներն են առաջանում 
որը լինում է նաև այլ հիվանդությունների ժամանակ եւ պետք է տարբերակել։ Ինչպես է տեղի ունենում ախտորոշումը։ Եթե ինչ որ ցանով մարդ գալիս է արդեն, ասենք թե տեղամասային պոլիկլինիկա դա մի անգամից բնականաբար եթե այլ հիվանդությունների ցանի հետ հնարավոր է այդ նմանացումը, ախտորոշումը պետք է լաբորատոր ձևով կատարվի, այո։ Այո, այսպեսի մի հրաման կա, որ բոլոր ցանով անձանց, այսինքն հիվանդերին, պետք է հետազոտել կարմերուկի եւ կարմեր աղտի վերաբերել նրանց այրան մեջ որոշել հակամարմիններ, սպեցիֆիկ հակամարմիններ, վիրուսների նկատմամբ կարմերուկի եւ կարմեր աղտի։ Ահա, իսկ կարմեր աղտը ինչ հիվանդություն է կարմերուկից տարբերվող է։ Տարբերվում է բավականին կարմերուկից։ Կարմեր աղտը տարբերվում են ձեռբերովի կարմեր աղտ։ Ահա, եւ բնածին, բնածին երբ որ հղի գինը փոխանցում է վիրուսը իր պտղին։ Բավականին ծանր հիվանդություն է այդ ժամանակ զարգանում պտղի մոտ։ Մինչ դեռ ձեռբերովի կարմեր աղտը իրենց պրոբլեմ չի ներկայացնում։ Շատ թեթև է ընթանում ի տարբերություն կարմերուկի, հիմնականում երեխաներն են հիվանդանում, բայց չի բացառում որ մեծերը եթե իմից հետ չունեն, յուրաքանչ յուր տարիքում մարդը կարող է նաև կարմեր աղտով հիվանդանալ։ Պարզապես այնքան թեթև է ընթանում հատկապես երեխաների մոտ, որ ոդքի վրա են տանում, չի տուժում ոչ ինքնա զգացողությունը, երեխաները շատ հաճախ երբ են հասկանում, որ հիվանդ է երեխան եւ որ ցանավորվում է։ Ահա։ Եվ մեկից երեք օր է տեղում։ Շնորհաբար նորմալ է ջերմությունը կամ սուբֆիբրիլ կոչված, այսինքն մինչև 37 ու կես շատ հազվադեպ մինչև 38 է հասնում։ Պարզապես ցանը տարբերում է կարմիկի ցանից, այդքան վարջ է 3 օրում չի առաջանում, այսինքն էտապայնություն չկա, 1 օրում ցանավորում է երեխան։ Եվ միաձուլ ողջ չէ, վարթագույն ցան է, այդ վար կարմիկությունը բնորոշ չէ, ինչպես կարմիկին է բնորոշ։ Մեր Հայաստանում իրականացվող պատվաստումը կարմերուկ, կարմրախտի եւ խոզուկի դեմի ժամանակ է։ Այսինքն կարմրախտի դեպքերը մեզ մոտ նույնպես բացառված են հիմա։ Եթե ժամանակին ու կատարվի պատվաստումները, ահա, այսինքն այդ պատվաստումները ինչ են ապահովում, այսպես կոչված կոլեկտիվ իմունիտետ են ապահովում։ Այսինքն բնակության եթե 90 մոտապես 5% եթե չսխալվ եմ ասել այդ տոկոսը եթե ունենա իմունիտետ այսինք բրնկումների հավանականությունը շատ կտրուկ կնվազի կալ է զրոյին կմոտենա հա այսինքն եթե նույնիսկ դեպքեր գրանցվեն մի քանի տարի առաջ երևի մի 5 կամ 7 տարի առաջ մեզ մոտ կարմրուկի կարմրախտի դեպքեր սկսեցին գրանցվել բայց հնարավոր է հավ շուտ կանխել վարակի տարածումը ու կարծում եմ որ այդ կոլեկտիվ իմունիտետ կոչված է շատ օգնեց որովհետև նախ սկսեցին արագ պատվաստել այո հիմնականում պատվաստում էին այսպես կոչված սելեկտիվ ընտրողական պատվաստում է կոչվում աղջիկներին կանացային պատվաստում մինչև 27 տարեկան որովհետև կանխեն այդ բնածին կարմրախտ հիվանդությունը որը արատներ է առաջացնում երը նորացիների մոտ պտղի մոտ այսպես ասած եւ դա թույլ տվեց որ բռնկումը կանխվեց այսինքն մի քանի դեպքով սահմանափակվեց այդ էպիդեմիկ process կոչվածը հասկանալի է բժշկույի եթե արդեն լաբորատոր այդ հակամարմինների նկատմամբ քննությունը հետազոտությունը պարզում է որ այո տվյալ մարդու մոտ կարմրուկ է ինչ է առաջին հերթին ձեռնարկվում բուժման ընթացքը ամենա հիմնական ուղությունը որն է լինում ընթացքում դա այդ հակավիրուսային բուժումն է եւ կա արդյոք կարմրուկի դեպքում հակավիրուսային համապատասխան պրեպարատ որը կփրկի մարդուն շատ լավ հարց է ցավոք սրտի չունենք հակավիրուսային սպեցիֆիկ պրեպարատ Եվ չկա սպեցիֆիկ բուժում կարմրուկի դեպքում, հիմնական բուժումը այսպես կոչված պաթոգենեզիկ, այսինքն ազդում ենք այն համախտանիշների վրա, որոնք զարգանում են հիվանդության ժամանակ եւ սիմպտոմատիկ ախտանշանային բուժում, այսինքն սիմպտոմների վրա, եթե կա բարձր ջերմություն, ուրեմն ջերմի չես նողնար, հա։ Այս նաեւ ինչ են կիրառում, այս ժողովրդի մոտ շատ ընդունված է, չգիտեմ հիմա այդ այսպես կոչված ավանդույթը պահպանվել է թե չէ, ես լսել եմ, չեմ ականատես չեմ եղել, որ կարմնուկով հիվանդներին կարմի շոր էին հակցնում, չգիտեմ, այդ լամպը փաթաթում էին կարմիր կտորով, կարմի շոր հակցնելը ոչ ինչով չի օգնի հիվանդին, բայց այդ կարմիր կտորով այդ փաթաթելը լամպը ինչով էլա, որ մեղմացնում է լույսը։ Այս կարմնուկով հիվանդների մոտ ինչ է դիտվում, ուրեմն իրենց մոտ կոնյունկտիվիտե դիտվում, այսինքն աչքերի լորձթահանդի դիտվում է բորբոքում եւ դա վերում է աչքերը նախ արմնալեցված են լինում եւ վերում է լուսավախության իրենց մոտ այդ արևի ուղիղ ճառագայթները եւ վառ լույսը վերում է շատ արցունքահոսություն առաջացնում եւ շատ կտրուկ ցավեր առաջացնում 
Իսկ ընդհանուր արմամբ որև է այլ բուժական միջոցառում բացի ջեր միջեց նողներից չի կատարվում։ Հորդ ենք տալիս, որպիսի այդ թունավոր նյութերը, որոնք որգանիզմում առաջանում են հիվանության ժամանակ, որպիսի շուտ � ու այսինքն նույնիս կարղա պսխումով ու այգցվել, այդ բարձր ջերմության, այսպես կոչված ինտոքսիկայցայի պաճերով, այս դեպում արդեն ներակային կատինային ձևով ներարկում են գլուկոզայի լուծույթ, տարբեր կրիստալոյդ այս� Եթե հիվանդը Հանի որ խոսեցինք, որ շնչուղիների, վերին շնչուղիների աղտարումով են թանում, այսինքան կոգորդի աղտարումով են թանում, հիվանդի շատ առաջին նշաններից մեկն է կարմրուկի, ոչ սպեցիվիկ նշանը, չնոյանց, դե հազ Այ, եթե թոքավորվ չկա ու տայ տանջող հազը մեղմասնելու համար կիրարում ենք հակը հազային այսպես կոչած դեղամիջոսներ, որոնք մեղմասնում են հազը ինչ-որ չապով։ Այո, եթե հիվանդը մինչև երեկ տարեկան չէ և հիսունից այլ ավել չէ, դուք նշեցիք հիսունը, ես չեմ հիշում, թե ավելի ծանր որ տարիքի մորդիք են տարիք։ Ասեմ, հիմնական չեմ կարող կոնքրետ տարիք ասել, բայց ավելի շատ երի տասարները և մեծահասակները ա� Կանի որ երեխաների մոտ իմունային համակարկը դեռ ձվավորված չեմ, իրանց մոտ արձագանք այդ վիրուսի թույլ է լինում, այդ պայջարով շատ հաճախ ատիպիկ է իրանց մոտ կարմրուկ անդանում և իրանց մոտ հիմնական վաղ տարիք երեխաների մոտ ծանրության պատճարը այդ բարտությունների վաղ միացունն է, որտև չի կարող իմնային համակարգը պայքայել։ Մեծահասակների մոտ ավելի տիպիկ է ընդանում, բայց � տոլերան ձևով շատ անտարվել մոտ ենալ ու հարդվի ամեն ինչ գնել, նյուսը կարող է շատ մեծ վեջ առաջասնել, նույն ամարդու իմնային ռիակտիվականություն է, կարող կախված հիմնական մեծ ահասակների մոտ, կանի որ լավ զարգացած � Մահացությունը մեծ է հասակների մոտ ճիշնասաց հիմա չեմ կարող մտավերել մահաբերության ինչ-որ տոքոս, բայց ասեմ, որ ավելի մահաբերությունը բարձը երեխաների մոտ։ Աստ գրիականության գրում են, որ Չնայած ավելի շատ նշաններ, ավելի ծանր են տանում մեծահասակները, բայց ավելի հեշտ են հաղթահարում մեծահասակները։ Հակասություններ են պաստորին ստացում, այսինքն ձեր օրինակով հա, երբ անտարբեր է լինում որև է խնդրի նկատման հարդվում է, այս դեպքում հարդվում է, բայց վատ երկով։ Հասկանալի է, երեխաները դժվար են տանում։ Մենք արդեն ունենք այստեղ հարցեր բժշկույի կարդամ առաջին հարցը։ Հարգելի բժշկույի, եթե մարդը պետք է եվրոպա գնա հուլիսին, անպայման պետք է մի մասը գրում եմ ինչև 20 տարի հետ պատվաստում այն իմ ծետու տեղողությունը, մտնում եք որվացությային պատվաստումների մեջ, այսինք են սկսաց 12-15 ամսեկանից առաջին պատվաստումն է, և հետո 5-6 տարեկանում եսպես � բրոնքումներին։ 
Եթե հուլիսին պետք է գնա, բայց չի նշել պատվաստված է, երբ հեվ է պատվաստված չէ։ Եթե պետք է հուլիսին գնա, ընդհանապես այս պատվաստում ասեմ, որ կենթանի պատվաստանյութ է, թուլացված վիրուս է, և բավականին առագ ես արգանում հետ պատվաստում այն իմ ինձ հետո։ Ընդհանապես պատվաստում նարից � հետաքրքիրը, որ կարմերուկի պատվաստանյութի դեմ ավելի առայ ես արգանում, այս հետ պատվաստում այն իմ ինձյատը, կարծում եմ հուլիսի չի նշպած, կանիցին են գնելում։ Չի նշել, գրել է հուլիսի։ Եթե հիմա պատվաստվեն։ Եթե ինքը ընդհանրապես պատվաստված չէ մարդը, կամ պատվաստվել է 20 տալուց առաջ։ Երկու շապատ հետո արդեն շատ մեծ հավանականություն կա, որ նարկ ունենա հետ պատվաստում այնց իմունիցիատ նկատ ունեմ պատվաստումից երկու շապատ հետ։ Ասենք թե հուլիսի սկզբին պատվաստվի և հուլիսի կեսերին գնա, եթե ընդհանապես չի պատվաստվել կամ 20 տարի առաջ է պատվաստվել։ Արդեն կլինի գզարգանա հետ պատվաստում այն իմ ինձ էտ։ Հասկանալի է։ Հաջորդ հարցը � առատներ չի առաջասնում, չնայած ասեմ, որ յուրականչուր վիրուս կարող է առատ առաջասնել, եթե հղության առաջի երամսյակում է վարակվում հղիկինը, կանի որ այդ առաջի երամսյակում տեղի ունենում պտխի որգանների ձվավորումը վտանգավոր է առաջի իրամսյակում։ Նկախված այդ կարմրուկի վիրուսը սովրաբար առատներ չի առաջասնում, բայց եթե առաջի իրամսյակում է հղեության տեղունեցև առակում եմ, կա ինչ-որ ռիսկ, չկատ կարմրախտը հղիության պուլում։ Կարմրուկ ավելի ծանը հիվանդություն է, կարմրախտը ավելի թետև է, բայց եթե ձեր բերովի է, իսկ եթե հղին պտխին պոխանց է, բնացին կարմրախտը շատ մեծ խնդիր է բրժկության համար Եվ այդ ծանր առատներով, սրտին։ Բժշկույի, եթե ինը պատվաստվել է և կարմրուկի դեմ, հա, և կարմրախտի, այդ ընթացքում ամուսնացել, հղյացել, երեխա ունեցել նա պոխանցում է իր երեխային այդ իմունի Եվ եթե ունի կարմրուկի կարմրախտի դեմ հակամարմիններ, երեխան սովրաբար նուրածին է այսպես կաղջված, առաջի երեկ վեծ ամսվա անթացքում նա ինչ-որ չապ անգալնակ է լինում այդ վիրուսների նկատման, որի նկատման Այսինքն եթե գրսքի կատով չի կերակրում մայրը երեխային հավանականություն է մեծացում։ Երեխան շատ բաներ է կործնում իմ կարծքով։ Այո, հաջորդ հարցը ընդերցեմ այստեղ, բրժշկույի ինչով է տարբերվում կարմրուկի ծանը, ժրծաղկի ծանից, մի թե նույն խմբի հիվանդություններ չեն սրանք, ինչպես է, որ ժրծաղիկը ավելի թեթև է ընդհանում։ Անցանք ժրծաղիկին, կանի որ բարակաբան եք, ամեն ինչից մարդիկ հարցեր են տալի։ ժրծաղիկը կարմրուկի հետ ինչով բարեկամական եսպես այսաց կապ ունի միայն նրանով, որ երկուսն էլ ոտակատին այն ինվեկցիային, բայց տարբեր վիրուսներ են, 
լրիվտ արբեր են վիրուսները։ Մի փոքր ժրծաղիկի մասին նույնպես խոսենք, կանի որ ժրծաղիկը գոն է մեզ մոտ ավելի տարածված հիվանդություն է և ծնողների հարցերը կարծում եմ կակ տիվանան ժրծաղիկի մենք գրում են, այլ մենք մեր փորձում էլ ենք տեսնում, որ 8-10 տարին մեկ, ինչ-որ դիտվում է հիվանդացության աչ։ Այո։ Ես էր ժրծաղեկը չունի այդպսի առանսնը հատկություն, ամեն տարին մենք տեսնում Սրծաղակ էր նումպես ծանային ինվեկցիա է, բայց լրիվ այլ ծան է, ուրեմ են ծանը խորոչներ ունի, էլամենտները խորոչավոր են և հեղուկ են պարնակում, պարնակում են շրջային հեղուկ, բայց եթե մի անում է բակտերիալ ինտոքսիկայության այսպես կոչված ես ինքն դրան նշանեն են գխացավ, թուլություն և առան։ Այո, բրժշկույի ջրծախկի ծանը նույնպես պաստորեն մաշկի վրա ենք տեսնում, բայց նույնպես ունի առազնահատկությունն Եվ տարբեր մարդկանց մոտ մեկի մոտ սկսում է մարմնի մաշկից, մյուսի մոտ դեմքին, առաջանում են առաջ էլ է մետներ և հետաքրքիր ուրիշ առանցնահատկություն ունի, այս կոչմա հերոցանման ծանավորում, այսինքն Մինչև են հինը չորանում է, այդ դարնում են կեղևիքներ, նոր բրտիքներ են առաջանում։ Դա նշանակում է երկարաձգվում է հիվանդության ընդհացքում է հիվանդությանում։ Դա ընդհացքն է, կոչմ միայն դեմքին կամ մարմնին կամ վերջութներին։ Այո։ Նույնպես թրջող վիրուս է, շատ բարցրելի վարակելությունը, չիշտը զիչում է կարմրուկին, եթե կարմրուկի ժամնակ 96 տոքոս էինք ասում, այսինք են հարյուր շպում ունեցող նայից 96-ը իվանդանում, այստեղ 90 տոքոս է, լի բավականին բարցր է։ Իսկ մետրը այնտեղ 20 մետր բժշկույի ժրծաղկի դեպքում գախնի շրջանը որքան էր տևում։ Տասնմեկից կսան մեկ որ է տևում։ Ժրծաղիկը տասնմեկից կսան մեկ որ։ Կարմրուկին նել էր այդքան։ Գրետը նույն է։ Կարմրուկին նել։ Ի այդպիսի դեպքեր վրանցվել են։ Այո, հասկանալ է։ Իսկ երեխաների մոտ թեթև է տարվում, բայց հանի որ հիվանդություն նինքը ավելի թեթև հիվանդություն է այս դեպքում։ Չէ ասի, որ թեթև հիվանդություն է, կարող է լի ըն� Այսինքն այն մեր ուկացումը, որը տեղ են այնում մաշկում, առաջ հասնելով բրտիքներ, տեղ կարաջանա այս դեպքում այդվեն ներքին որգաններում, թոքերում, լարդում, Եվ բարձր է շատ մահացություն այդ մահացություն այդ մահացություն � թե միայն արտակի նորձաց համատներ ունաշտ։ Սան չի լինի որպես այդպիսին, բայց վիրուսը կարող առաջացնել կենտրունական նյարդային համակարգի առաջացում, աղտահարում կխուղ էղի որինակ։ Այո։ Նյարդերի աղտահարում Հիմնականում թետև ձերի ժամը, նույն բշտիկը, որ առաջանում եմ աշկին, կարող է մի քանի եսը առաջանան բերանի խորոչում, երբ եմ են աչկի լորձը թաղանդին, երբ եմ են շնչուհների լորձը թաղանդին, շատ հազվադեպ աղ 
միզասերական կարող է ավելի հաճախ կան աղեսպամոքսային, միզասերական տրակտի այսպես կոչված համակարգի լորձը թաղանդին։ Այո, ջր ծաղկի դեպքում նույնպես ջերմությունը կարող է լինել և հնարավոր են նաև տարբերակներ, որ չլինի, դեպքեր, որ ջերմություն չլինց։ Եր խաների Ահա, հետաքրքիր հարց է տալիս, ասմ է, ես գիտեմ, որ ջրծաղկի դեպքում երեխաներին պետք չի լողացնել, մինչև չանցնի հիվանդության, այդ վարակելույության պուլն ընդհանրապես, խնդրում եմ ասեք կարմրուկի դեպքում նույնպես դա կանոն է, ընդհանրապես ժրծաղկի դեպքում արժե չլողացնել, տարբեր են տեսակ Այդ կորը չի ենթարվում դեղամիջոցների ազերությանը, այդ կոչված հակալերգիվ դեղամիջոցները չեն նոգնում, և շատ հաճախ այդ մաշկի հիգերան այդ լողանալ, այդ թեթևասնում է կորը, մենք նույնիսկ խրախուսում � Բարձապես շատ մի հինք տաս ռոպ է ում, բարձապես մաշկի հիգենը ապավելու համար, ոջարով պրպրացնեն մաշկը և ջրով լվանան։ Կանի որ հետո են այդ բշտիկները սկսում իրենք իրենց բացվել, թե դա նույնիսկ Շատ հաճախ հիվանդը չի հասկանում, որ նրամոտ ժրծաղիկ առաջացել, հետ տեսնում այդ առաջին ծան հելեմենտները և կորի պաճարով սկսում է կորել վնասելով այդ բրշտիքները։ Սվրաբեր բրշտիքները ինքնորույն � Եթե չեն արհեստականորեն բացվում, սպիեր նույնպես չեն մնում, ես գիտեմ, որ շատ երեխանների երի տասար տարիքում հատկապես անհանգստացնում է զուտ էստետի կոսմետիկ տեսակետից սպիերը, որ մնում են հատկապես դեմքի շրջանում այդ բարեբաղթավար իտարբերություն բնական ծաղքի, որը որպես հիվանդություն վերացրել են ամբողջ նասելով այդ բշտիկը, կամ եթե թարախային է դարնում, դա էլ է նպաստում սպիերի առաջասման, կամ երբ որ պոգում են կեղևը, ասենք չեն համպերում, ուզում են, որ կեղևը շուտ անջատվի, նա պոգում են այդ կեղևը ժրծաղկի այդ հեղուկը, որ բշտիկների մեջ պարունակում է, ինչ է, դուք հասացիք դա շիճուկային բնույթի հեղուկ է, բայց ինչ բաղադրություն ու ինչ կալ մեջ է։ Դա այդ արյան հեղուկ հատվացն է, այսպես կոչված, շիճուկ Այսինքն կորելով մարդը կրկնակի ինքնա վարակում և այլ ընտը։ Մենք եթե բացվես նույնիսկ բրշտիկը, ուրեմ չի կարող տարացվել մաշկի աղտահարումը, պետք է գնա շնչուղիներ, շնչուղիներից անցնի այրան մեջ նոր Որովհետև եթե բացվեցին այդ բրշտիքները, նույնպես մեծ կանակությամբ այդ հեղուկը, բրշտիքների պարնակում է վիրուս, եթե բացվեցին բրշտիքները դա կարող է նպաստեր տարացմանը պրոցեսի, որտև հենց մաշկով կարող թոքավոր չզարգանա և այլ բարձ։ Մենք ժրծաղկի դեմ պատվաստում չենք կատարում ինդ է։ 
մենք չունենք, այսինքն ներկրում են, եթե չեմ սխարվում, այն անձինք, ովքեր ծանգանում են պատվաստվել, ինչ-որ կարող են գնել իրենց ծանգությամբ և պատվաստվել ժրծախգի դեմ, մինչ դեր ամնայում 1995 Եթե ժրծաղիկ, ժրծաղկով վարակվի հղիկինը, այս դեպքում ինչ վտանքներ են հնարավոր։ Իդ արբերություն կարմերախտի վիրուսին նույնպես չունի արտադիր, այսպես կոչված առատ առաջասնող էվեկտ է, այդ հարուցի թեր զարգացում կարող է լնել, մաշկի սպիական պոպոխություններ։ Չրծաղիկը որև է ձևով գախնի չի կարող ընթանալ, միշտ այդ ծանը պարտադիր է։ Սանը պարտադիր է, բայց կարող է այսպես կոչված շատ թեթև ձևով ընթանալ, կոչմ է ռուզիմինտար ձև, այսինք են բրստիքի է չի հասնում գործում, լինում է, պզուկի նման ասում ենք մակուլա, պապուլ, այսինք են պզուկներ են Սուշկո է, եթե հնարավոր են այս իվանդությունների դեպքում իավիճակներ, որ չարտահայտվ են, չկասկած են, հա, ոչ բրժիշքները, ոչ մարդիկ, որ հնարավոր է այս մարդը կրում է, բայց որինակ այդ կինը պատրաստվում է Ահա, դուք նշեցիք, որ հնարավոր է։ Եվ հետազոտվել այդ հակա մարմինների նկատմամբ տեսնել մարմնի որգանիզմի ընդունակությունները, որոշ էր համար հայտազատ հայլի։ Կանի որ կարմրախտը մեզ պրոբլեմ եմ։ Հղիների համար իդեպ ասեմ, որ կարմրախտ իվանդացել է կարմրախտով, կարող է կինը գնել և այրունը հանձնել հենց կարմրախտի վիրուսի նկատման պակամարմին էր ստուգել, արդսոք ունի նա իմ ինձ էտ կարմրախտի վիրուսի նկատման։ Ասեն, որ արդասամանյան երկրներում, Արդեն ուրեմ ենք ընտրողական պատվաստում են կատարում, եվ ստուգում են, ով չունի իմ ունից ետ կարմրախտի վիրուսի նկատման, եվ պատվաստում են կատարում, իդե պատվաստումից հետո երեկ ամսվա ընտացքում չի թ որով հետև այդ պատվաստումային վիրուսը կարող է, այդ հանվոր կենթանի վիրուսը, չիստը թուլացված է, բայց կենթան է, կարող է երեկ ամսում շորջանարել որգանիզմում և շատ անշան ռիսկ է, բայց միևնուն է այդ � Ասում ենք, որ իմ մինձետը կայուն է, այս գրիականության կայուն իմ մինձետը հնարավոր են կրկնվող դեպքեր, այս վերջերս ունեցանք ժրծաղիկի կրկնվող դեպքեր, զարմանալի է։ Կանի տարի հետո, առաջին։ Նույնիս Սա ինչի մասին է խոսում, վիրուսը մտացյանների է ենթարգում։ Ավելի շուտ վիրուսը թե կարնուկի, թե ժրծաղեքի, պարկասուտ չի ենթարգում մուտացյանների, ունի կարյուն անձիգենային կարուցված, կպարձապես իմունաբանական հիշողություն, ինքան այդ հիշողությունը թույլ է եղել և որգանիզմը նորից արձագանքել է վիրուսի ներ թապանցմանը աղտանիշների ձևով։ Իսկ հետակ չի է երկրորդ անգամ ավելի ծանրեր կան առաջին, � Ինչ հասես կարող ունել է պասցում են, որ բրժրկությունը ճրգրիտ կիտություն չէ, բացարձակ է։ Նորից այստեղ հարց ունենք բրժրկուհի, բրժրկուհի անահիտ խնդրում եմ ասեք ժրծաղիկ տարած երեխան կարմուրկի նկատմամբ 
Շնորհակալություն որ հրավիրել եք վարակաբանի եւ քանի որ խոսակցություն է գնում հղիների առողջության մասին նաեւ խնդրում եմ առիթ օկտագորցենք եւ ինձ բժշկույին բացատրի թե ինչ բան է ցիտոմեգալովիրուսը եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն պտղի վրա ինչ պետք է անի կինը եթե նրա մոտ հայտնաբերվել է այս վիրուսը Ասենք <gülüyor> Ճիշտ է հղիների մոտ քանի որ ֆիզիոլոգիական իմունոսուպրեսիա է լինում այսինքն օրգանիզմը սկսում է ընկճել իր իմունային համակարգը որովհետև չպայքարի իր սեփը պտղի դեմ որովհետև նոր օրգանիզմ է ձևավորվում բայց ասեմ որ ցիտոմեգալա վիրուսի հիպերդիագնոստիկա է շատ հաճախ գնում ինչ են անում շատ հաճախ այլ մասնագետներ ոչ ինֆեկցիոն ոլորտի նրանք հետազոտում են արյունը գոյություն ունեն այսպիսի դասեր M եւ G դասի հակամարմիններ։ Այո։ M դասը դա սուր փուլի հակամարմին է կամ եթե քրոնիկ ընթացքով ինֆեկցիա է սրասման մասին է խոսում։ Իսկ G-ն հիշողության հակամարմին է ավելի ուշ է առաջանում։ Շատ հաճախ հղինային հետազոտում են G հակամարմինների վերաբերյալ։ Այո։ Ուրեմն են ինչ որ թիվ, հա, եւ ահա Ներևի թե մի 80-90%-ը ունի, որտեվ այս վիրուսը շատ լայն տարածում ունի եւ մտնելով օրգանիզմը առաջ թողնում է հիշողություն այսպես կոչված իր մասին, այդ G մնոգլոբուլինի։ Հիշողություն, բայց ոչ իմունից էդ, բայց ոչ իմունից էդ։ Ինչքան խառն է վարակաբանությունը։ Հստակ ոչ ինչ կարծեցին շատ բարդ գիտություն է։ Ահա, մուտ Եվ պետք է այլ հետազոտություններ կան, երբ հեմն ահաբեկված ասում են տիտր այսինքն քանակն է շատ բարձր G եւ այլ դրա հարցնել է լուծված, որոշում են ավիդայնություն է կոչվում, կապն են որոշում այդ հակամարմնի ու անտիգենի, եթե 50%-ից բարձր է լինում այդ թիվը, ավիդայնության կոչված, նշանակում է հիմա ոչ մի թարմ ինֆեկցիա չկա։ Ակտիվ process չկա ինֆեկցիոն եւ դա հիշողություն է, որը վաղուց այդ վիրուսը հետ հանդիպումից է մնացել պարզապես եւ ահաբեկվելու ոչ մի անհանգ ստանալու բան չկա Իսկ եթե M է հայտնաբերվել եթե M է հայտնաբերվել արդեն դա խոսում է ակտիվ պրոցեսի մասին այստեղ արդեն պետք է նաեւ պտղի զարգացումը սոնոգրաֆիկ ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հասկել արդեն գինեկոլոգի հետ համատեղ եթե կցանկան նաեւ ինֆեկցիոնիստ գինեկոլոգ իրեր հետ համագործակցել այո ցանկալի է Բժշկույի, սա մենք խոսեցինք, երբ արյան միջոցով է կատարվում հետազոտությունը ցիտոմեգալովիրուսի M կամ G այդ տեսակ ոչ թե տեսակ հակամարմինների նկատմամբ։ Իսկ եթե դա կատարվում է քսուքի ձևով հետազոտությունը վերցնում։ Քսուքի ձևով վիրուսն են որոշում։ Ահա, վիրուս է արկայությունը, օրինակ կարել է որոշել թքում։ Այո, մեզում կարող է որոշել, նաև քսուքում կարող է որոշել հեշտոցային քսուքում կարելի է որոշել։ Այտեղ արդեն պետք է գնահատել այդ կոմպլեքսային իմունոգլոբուլին Էմի, Ջի արկայությունը եւ արդեն ճիշտ է այն կարծիքը, որ ցիտոմեգալովիրուսը համարվում է համբույրի հիվանդություն եւ կարող է տարածվել մի թեթև համբույրից հայերի սիրած պաչիկի տարբերակով համբույրի հիվանդություն համարվում է ինֆեկցիոն մոնոկլեոզը Էպշտայն բար վիրուսային ծագման այդ Էպշտայն բար վիրուսը այդ ընտանիքից է ցիտոմեգալա վիրուսի եւ ջրծաղկի վիրուսի կոչում են հերպես վիրուսների ընտանիքը կոչվում բավականին մեծ ընտանիք է ու այս ընտանիքի այսպես կոչված ներկայացուցիչները ինչով են վատ որ նրանք թափանցելով օրգանիզմ այլևս օրգանիզմը չեն հերանում նույնիսկ ջրծաղկի վիրուսը մտնելով օրգանիզմ ճիշտ է առաջացնում է կայուն իմունիտետ բայց ցմա պահպանվում է մարդու մոտ կան այդպես նյարդային հանգույցներ գանգլիաներ են կանվանում այդ ողնաշարի ուղությամբ այո ցմա պահպանվում է եւ կարող է հետագայում գոտևորող որքինի ձևով իհարկե այո 
Այսինք են այդ վիրուսը դարնում է մեր մեզ հետ ապրող մեկը, որ կարող է արտահայտվություններ ունենալ, բայց կարող է նաև չունենալ։ Հետաքրքիր է, որ եթե ջրծաղիկ մարդը տարավ հազվադեպ են կրկնվում կարող առաջասն գոտևորող որքին, ճիշտը հիմնականում գոտևորող որքի դիտվում եմ 50-ից բարձր անձանց մոտ, որոնց մոտ սկսում է իմունային համակարկը թուլանալ արդեն տարիքային, այդ առանձնահատկությունների ուրեմ ուշնորիտ։ Իսկ ծտո մեկալա վիրուսը ունի հոտակատն այն փոխան։ Թկով փոխանցում եմ, բայց համպյուրների հիվանդություն հենց անվանում են ինվեկցոն մոնուկլիոզը, էպշտային բար վիրուսային ծակման ինվեկցոն մոնուկլիոզը � բայց դա հիմնականում այն անձանց մոտ է դրսևորվում, ովքեր ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն կամ իմունային դեվիցիտ ունեն, ինչ-որ կան իմունիցիատիվ տարբեր տեսակներ կա բջիային և հակամարմիներով պայմնարված Սա նույնպես լրիվ միասին հերպեսի խմբի են կոչում այոտի։ Հերպեսի ընտանիքին է, այո, էպշտեն բար վիրուսը չորոր տիպ են ավանում, ծտոմեկալա վիրուսը հինգերոր տիպն է։ Ստոմեկալա վիրուսը չունի ուրու� շատ խնդիրներ ծակել։ Ստոմենգալայ վիրուսը ձրգբերովիտ նկատի ունեմ, ոչ տեմ մորից պտխին պոխանցված, պրոբլեմ է ներկայասնում, եթե մարդը իմ ունի իմունը դիվիցիտ հիմնականում միավարակով անձանց Հաշկույ, իմունիցետի մասին մենք իհարկե նաև իմունոլգների, ալերգոլգների հետ ենք խոսեր և այն տեսակետը, որ հատկապես համացանցում հիմա շատ են հանդիպում այդ հոդվածները, որ առաջարկում են այս սնդամ իմունիցետը, նորմայց բարցր իմունիցետը նույնպես խնդիր է և այդ այդ իմուն հիվանդությունների հիմնական պատճառը նաև իմունիցետի գեր բարցր լինելն է ինչ-որ տեղայո։ Եթե մարդու իմունիցետը շատ բարցր է, չի կարող ինքնուրույն պայքարել է այս ամեն ինչի դեմ, թե նա դա էլ զուգահեր կբերի այդ այուտը եմ իմ ուններին ու ամեն ինչ կխարնվի իրար։ Շատ հետաքրքիր տերմին է բարցր իմ ունիցետ, շատ բարցր չի կարող իմ ունիցետը լինել, իմ ունիցետը � Այդ իմունը այլ պրոցեսներ են, երբ որ որգանիզմը չի կարող զանանձանել սեպականը ոտարից։ Ոտարից, այո։ Ոչ թե դա բարձր իմ ինձ հետը, այլ չի կարող հանում նա հասկանալ, որն է սեպականը, դա է պրոբլեմը ոչ տե բարցր իմունից էտ նխնդիրը։ Այսինքն շատ բարցր իմունից էտ չի լինի, չապից բարց, նորմայից բարց, եթե բարտը ամվել, որ կարտա այդ հոտվածներ ինչ որ ռոբատ, ինչ որ մեկ հենա, որ ին վիրուսը չի կարող աղտահարել։ Այու կախված է նաև իմունիտետի լարվածությունից։ Իսկ ինչ է կոչում կա ոչ սպեցիվիկ իմունային համակարգ, որը նրես տարբեր հարուսիշներից է պաշտվանում ուրենակ կան մակրովագեր, այսինքն բջիջներ, որոնք ճանաչում են ճիշտ սնունդը, բարձապես ծավ նրանում է, որ մեր սնունդը արդեն շատ 
ekologiya pes voch makure darnum yev ait genetik oren popoxvats nun de galis mech ha i hait galis yev ailam bais chisht sanandakark kem yev nuina mes nishanakutyunni nuin hamakark es inkan arumov chisht dietolog chan bais petke balans avorvats lini sanunde voch te miayn bagkatsas lini kaxtrits ais inkan asxajiratnerits kam miayn jarperits ais nayev spitakusner es inkan balans avorvats մրքեր բանջարեղեն միս շատ մարդիկ մսից հրաժարվում են հարապես բայց այդ սպիտակուսները պետք են օրգանիզմին որպես շինանյութ այսպես կոչված այո հասկանալի է շնորհակալ եմ բժշկուհի մեր ժամանակը սպառվեց ու սա մեր հերոստադիտողները լսեցին իրենց հարցերի պատասխանները եւ ոչ միայն եւ կխուսափեն կամ ինչ որ ձևով այդ հիգիենայի կանոնները նաև պահելով տեղեկացված լինելով եթե գնում են այս ինչ երկիր այն ինչ երկիր որ պատվաստում են ստացել որը չեն ստացել պետք է անպայման նկատի ունենան հետո գնան շնորհակալություն զրույցի համար սիրով հարգելի հերոստադիտ տողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում էր Անահիտ Մկրչյանը վարակաբան մենք նախատեսել ենք զրույց կարմրուկի մասին բայց ստացվեց որ խոսեցինք նաև կարմրախտի ջրծաղկի նաև ցիտոմեգալովի ռուսի մասին սրանք հիվանդություններ են որ կրում կրում են ինֆեկցիոն վիրուսային վարակային բնույթ եւ դրանցից խուսափել հնարավոր է պատվաստումների միջոցով պատվաստումները այս հիվանդությունների կանխարգելման ամենաարդյունավետ միջոցն են համարվում սակայն հնարավոր են դեպքեր նաև երբ մարդը պատվաստված լինի ասենք թե 20 տարի առաջ բայց շփվի կարմրուկով մարդու հետ եւ նույնպես հիվանդանա հիշեք որ կարմրուկը հիմա եվրոպայում շատ տարածված է եթե դուք ինչ որ գործեր ունեք եւ պետք է գնակ անպայման վեր հիշեք ձեր պատվաստումների անցած ճանապարը եւ ձեզ պահեք համապատասխան ձևով որպեսզի լինեք ապահովագրված այսօրվա համար մենք այսքան ենք նախատեսել հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին առողջ եղեք